是你们的王，天下的主宰。我终结了五百余年的纷乱岁月，曾经的敌人，共同成为我的子民。欢呼吧，我的子民！我的工业将被浇筑在青铜器上，铭刻在高山之巅。我的荣耀将光照天下。痛饮吧，我的子民！我的工业将责批你的子孙，永远流传于世。我是嬴政。公元前二五九年，长平之战后，赵国被约，拒不割六城于秦。秦昭襄王发兵攻赵，开启了长达三年的邯郸之战。就在此时，始皇帝嬴政降生在战火纷飞的赵国邯郸。其父乃为志于赵的秦公子嬴一人。等待嬴政的，是随时被黑暗吞噬的死亡威胁。秦欺无太甚，主监，在，将这个秦人从城头上给寡人扔下去。诺。
出尘的事宜要安排妥当，带不走的都放下。如此仓促，那我们在邯郸的生意，少说要折损几千斤。咸阳那边，华阳夫人也没有完全应允。主人为公子一人，不惜倾家荡产，甚至有杀头的危险，当真值得？走开，走开！来者作甚？吕布为何在？在下吕不韦，拿下李不韦，你我有约，公照粮草。然今日已逾期十日，却利密未到，你知罪吗？赵秦交战日久，商道断绝，这闭嘴！你这个非礼是徒的贱商，我军以秦军鏖战。却屡屡出现在咸阳城内，究竟是何图谋？想必是你与那秦质子赢一人交好，与他合谋，将粮草与货物送给秦国，以便强秦弱赵，可是此意？绝无此事，绝无此事。平原君，事情原本是这样的。公子，秦军攻城，咱也该早做准备，寻他处暂避些日子，以防不测呀。秦军攻城，赵王定会以我性命要挟秦军。秦国也不会因为我一人而向赵国示弱呀。公子在，我在。我一定会保护好公子的，师傅。若赵王不肯放过我，师傅一定要保护正儿和赵姬平安归秦。公子，快随我走，赵王杀心已起。快，何王，咸阳，夫人与正人呢？交给神月，他们随后赶来。师傅，公子，无需多问，随先生走。师傅，师傅带夫人和正儿随后就来啊。放心吧，公子。先生，哦，文公也在车中。我
我乃吕不韦。恩公，小兄弟，发宝出城如何？绝难打开啊！不为今日走投无路，命悬一发。小兄弟再迟疑，赵王驾势赶来，我可就命丧于此。说不保啊！恩公，万万不可呀！恩公，小兄弟，你松手。不为与其被赵王凌辱而死，不如借你的剑，痛快了事。恩公，恩公今日若是因我之过，丧命于此。我心何堪呐！倘若被家母知道，不如此对待恩公，定也不会认我这个儿子了。恩公，恩公，何人？赶紧躲一躲。这儿，哎，走，走。这些金品分与兄弟，恩公正凶保重。城门关了，夫人与正儿如何出城？只能在夫人之父家避避了。我们不是要去和公子会合吗？事发突然，公子此行难保万全。若是一起出逃的话，只怕是谁都走不了了。这是谁的主意？不韦先生。他的话你怎么能信呢？他这分明是在用我和正儿当诱饵，以便他和公子安全出城。先生，天都快亮了，夫人与正儿如何出城啊？啊？赵姬和正儿能否出城？待公子平安抵达咸阳，诸事安排妥当，我定会想办法接他们。赵王要是知我回秦，定不会放过他们母子。有申月护持，公子放心。邯郸城内全是赵军兵士，申月一人对付得了？停车！停车！嗯救夫人和正儿吗？我宁可让赵王杀了，也不能让我妻儿受牵连。怎能凭一己之情弃天下于不顾？天下离我太远，我眼前只有妻儿性命。天下尽在公子眼前，只要你安全，回秦。
太子嫡子就是你了。我至少八年，至少八年。美人如在刀口行走，君父若有心立我为嫡子，何不早早接我归秦？不为每年数次往返。邯郸、咸阳，就是为了让公子早日归秦。今日这事，事发突然，我也没料到，没准是件好事。君府有子二十余人，人人想夺嫡子之位，可众公子没有你两处优势啊！你至少八年，为秦所立之功，还有。受太子恩宠的华阳夫人伍子嗣，并同意认你为子。你即为太子嫡子，那么就是将来大秦王位的继承人呐！开车门，追，杀，杀，杀，杀，杀！不为深知公子重情重义。不然把妻儿抛下。公子若想死，杜维陪你赴死。今日一同踏出此步，你我命运相连。可公子若被赵军擒住，死的是你全家。你若逃生，他们倒有可能有一线生机。先生，请受一人一拜。
来信物。我乃安国君帝妻子，在邯郸为治八年，因秦赵交兵，赵王欲杀我，才逃出邯郸。宝玉。先带兵亲至，足见赵王遇害公子之心甚坚。高督守准备，出战、啊啊啊啊啊
将军救命之恩，一人来日定当报答。公子保重，先生保重，黄河不远送来。公子，上车吧。兄弟，如何称呼？我叫嫪毐。能当御者，也是本事。一路有劳了。驾！驾！快快些，不能赶着回咸阳。先生，看我这歌练的可还行？不错，我也向京府请战，去攻打赵国的阵前。待我凯旋，君府定会将我立为嫡子。公子，此刻万万不可以再离开咸阳了。为何？阵前杀敌可是我嬴姓立功得爵的正道。刚刚得宝，一人。已从赵国的邯郸出逃，明日即可抵达咸阳。义人要回来了，与他一同回来的还有那个商人吕不韦。吕不韦早就和华阳夫人暗通款曲，定是受了义人的指使，觊觎嫡子之位。那又如何？我会将此事禀告君府的。愚钝！义人在赵国为治八年。虞国是有大功的，就算是无诏犯国，就连大王恐怕也不会轻易降罪于他。那先生要如何呢？此事，公子就不必操心了，老夫自有。那就有劳先生了。驾！不知夫人与正儿现在如何了？有没有看到一男一女抱着孩子？跟他废什么话？搜一下就知道了。我母亲在门外病，死了。你们能不能把我阿母埋了？晦气！走走走。
火箭烧毁，死伤几何？死者数千，伤者无算。将军，死伤过重，恐怕今日难以攻下。难道这邯郸城是铁打的不成？收。多时，有劳诸位了。主人，你中箭了。啊，先生，身外之物，顶大用了。<笑>给兄弟们吃酒去，谢主任。秦剑，何以见得？放眼天下，只有秦剑统一大小重量，剑羽、剑杆、剑足，三者损一，可再做配用。先生对秦国兵器也了然于胸啊。秦剑设我何意？赢一人，他不是秦在赵国的质子吗？公子胥不知从哪里得到消息，赢一人从横刀回到咸阳了。公子胥的师傅世仓恐公子胥嫡子之位不保。这才痛下杀手，不料却未得手。严密监视。若是秦国太子安国君的两个儿子斗起来，咸阳必亡。这很有可能是我赵国的机会，也许邯郸之困，便可由此而解。诺。
，咸阳，你人回来了，父亲、母亲、儿子回来了。公子，终于见咸阳了，此番艰险总算没有白费。前收归乡之情，只需客己情面。麻烦通报一声，招赈货。等着，先生，这是什么地方？咸阳峪。苏兄，怎么样？还满意吧？足弟。从小便机智过人，哎呀，哎，那那我就门口等着你们，祖弟，啊，呀，先生是何意啊？目前还不能确定是何人在击杀你我。然咸阳城内又耳目重重，委屈公子在此处暂歇几日